山形県高畑町にある亀岡文珠。こちらに伺うと、極十悪人と書かれた石碑が、一体どういうことなのでしょうかその人物とは高梨尾右衛門のことなのですが、時代は1664年まで遡ります。この時の時勢、1664年に米沢藩、三大藩主である上杉綱勝27歳が急死。後継ぎはあらかじめ指定して幕府に届け出を出さねばならず。指定なく、当主が亡くなり、お家断絶の危機に瀕した上杉家。綱勝の妻の父であった星名正幸の仲介もあり、吉良三郎を松子養子とすることで存続を許された。しかしこの騒動により米沢三十万石は十五万石へ減俸された。それにより家臣の治業、淵は半減された。そんな中、幕府直轄地だった八代越については、米沢藩預かり地となり、米沢藩と預かり地の境界には番所が設置されるのでした。高梨利右衛門の出自。高梨利右衛門は宇前の国沖玉郡八代越に移築村の人物でした。家は代々農業であり、豪府ではないが由緒のある家であり、代々、里の多さに選ばれることもあり村人にもその存在を重んじられていた。リエモンの代になって石鹸に勤め、洗脳に励み、家計も豊かになっていた。田畑も祖父の代から買い増しており、郷内では指折りの豪華となっていくのでした。村人からも信頼され、30歳余りの時には、村では名手となった。この時妻と子供を一人設けていた。そんな中、先ほどの上杉家お家断絶騒動の末に、八代郷は米沢藩預かり地となるのでした。過酷な重税取り立て。上杉家は存続となったが原法により困窮する米沢藩。預かり地の年貢の一部は、管理する藩が手数料の名目で、藩の手元に残ることになる。そのため、過酷な重税取り立てが行われることになっていきました。米沢藩よりも預かり地の方が裕福であるという状況。これは良い獲物が来た、とばかりに不当な課税を行い。権威にて百姓を罵り虐げる役人。重い年貢の取り立ても、百姓への慈悲は全くない。貧しく年貢の縁のお願い申し出る者にも、過酷に攻め立てる。百姓も次第に過酷な攻めを恐れて、農具を売り払い、牛や馬を年貢に当てるなど、目も当てられない様相になっていった。それ以前の八代郷はご両所の大官も人の心を持つ方ばかりで、政治も寛大なものであった。それがいきなり過酷圧政の政治のもとに収められることとなり、困惑し、どうすればいいのかと頭を悩ませていた。そんな状況に抵抗する気力のない百姓たちは、ただ集まっては、眉をしかめ、顔を合わせ、愚痴や苦情を述べこぼすのみだった。悪性は日々ひどくなり年貢も年々増加されていく。この時勢は武家の存在が大きく、百姓は軽んぜられる存在であった。そこへ訴え出ても敬意を持って押さえつけられるのは、結果を見ずとも明らかである。そこへ強く抗議したところで牢獄され攻め殺される恐れもある。一命を捨てて訴え出ても、他の住人の救いになることもなく、ただ、無駄死にするだけ。高梨利右衛門の旅立ち。そこで高梨利右衛門、役人に向けて抗議することはせず、泉岡村の友人であった佐藤十郎左衛門と協力し、上杉家の政治の一つ一つを漏らさずに書き溜めていた。一つの不礼が出るたびに事細かに記して親類演者にも知られぬように、三年間に百を超えて記録されていった。それらはこっそりと挟み箱にしまい込んで見られないようにしていた。記録も十分となった頃、その中から過酷な内容を選び、目安単眼書にしたためた。ある一夜、八代郷の主だった人々を集め、この単眼書を開示。この元凶を大官書へ訴え出ることを皆に説明した。佐藤十郎左衛門を先にしてご一同の連番をなしへ、皆の奮発の様子を見て利右衛門は大いに喜んだ。明日には出発するが、役人どもの耳に入り途中で捕まっては、今までの苦労が泡と消えるだけではなく、さらなる災いとなって帰ってくる恐れもあった。そのため、このことは成就するまで多言無用と誓い合った。
、まずは忍軍の大官所に訴え出て取り上げて吟味してもらえるなら、その最強を待つのみのところである。しかし、領主に敵対した重い罪を背負うことは明らかであった。リエモンの妻はこのことは知らされていなかった。しかし、最近の夫の様子を不審がり、こっそりと集会をふすまごしに聞いていた。明日の朝には旅に出る。それが戻ることのない、死での門出であると知り、ひどく嘆き悲しんだ。リエモンも妻との別れが根性の別れかと思い、互いに悲しみを抑えながらも朝早くに出発。ハサミ箱に嘆願書を大事にしまい、ひたすら道を急ぎ、ほどなく忍ぶ軍に着いた。忍ぶ軍の大官書にて嘆願書を大官宛に差し出した。頃は1665年8月であった。大官所から江戸へ。大官所へ提出したはいいが、大官役は嘆願書を怪しみながらも精査を行う。これは上杉家の悪性化と、深く百姓の根句を察したが、何より相手は国主大名である。大官役にはこれを糾弾する職権もなく、これを抗議へ差し出す責任もない。変に手を出して面倒に会うのもごめんこうむりたい。そんな様子を見て感じ取るリエモン。取り上げてくれる気色もない様子を伺いながらも、リエモンは望みを失うようではなかった。意を決して提出した嘆願書だが、リエモンは下げ戻しを願い出た。このような事態は想定していたようで、かくなる上は、じきじきに将軍の再挙を受けるべく心に決めて、江戸へ向かうのであった。そうして8月下旬には江戸城下に到着、旅宿に泊まり、準備を進める。ある日、老中の規定を門外にて待ち受けて、急阻愛願を行う。しかし、老中はこれを全く見ることなく何事もなかったように、カゴを早めて邸宅内に入ってしまった。さすがのリエモンもどうしたものかと思うも、虚しく日は過ぎて9月の半ばを迎えるのであった。リエモンの策略と覚悟。そんなある日、大工に、程よい切り箱をきれいに作らせ、その切り箱に金の巻絵で将軍家の葵の御紋を描かせた。その箱に嘆願書と自分の私縮書を記した書き付けを入れて固く封をして、もともと嘆願書を閉まっていたハサミ箱に入れて持ち出した。リエモンは上の近辺の茶屋にて、しばらく休息を取った後、頃合いを見て、このハサミ箱を置いたまま店を後にした。その店では日中は忙しく、気がつかなかったが夜の片付けの時に、このハサミ箱が置いてあることに気がついた。何が入っているのかとハサミ箱を開けてみれば、立派な霧の箱に、将軍様の葵の御紋。店の者はこれに驚き、将軍様に関わる大切な品物かもしれないと、明日の夜明けを待っていては何かお咎めがあるかもしれない。急ぎ訴え出るべしと町役人とも申し断じて町奉行に届け出た。町奉行では不審に思いながら蓋を開けて中を改めると、巻物となっていた嘆願書が入っており、これにて上杉家の悪性が知れ渡ることとなった。これは容易ではない一大事として、早速リエモンを呼び出して求問を行った。また、吟味の間は入牢を申し付けられることとなった。しばらくして、このことは抗議沙汰となり、老中の評定の上でも、上杉家の不正は明るみに出ることとなる。リエモンの嘆願は至極当然のものと評決がなされ、八代ロは元のように大官の支配所と定まることになった。しかし、リエモンは領主を相手取り、抗議を驚かしたことへの在家は、逃れることができなかった。この件については、上杉家へ引き渡されて相当の処刑を申し付けられるべし、としてリエモンへも通達された。それを聞いたリエモンはかしこまり平服し、農民の身をもって国主大名を相手取り、恐れ多くも将軍家を驚かし祭り資材家は慎重にして、いかなる重き恩仕置きを被り揃うとも、毛頭をお恨みは申し上げまじく。かつ単眼の義を聞き届け下し置かれ、八代郷三万石の人民、四子孫孫まで立ち行くように相成り揃う上は、一命愛発揃うの義は覚悟のことにて今更驚き揃らはず。よろしく大計らいをお願い上げ立てまつる。と、少しも恐れる様子はなく申し上げた。その様子を見ていた武士も
、リエモンのその心意気に涙を流した者も,もいるという。そして処刑。上杉家の役人はこの嘆願により抗議の取り調べを受け、不法の政治一つ一つに呵責を受け、改正を申し上げられ、八代郷三万石の預かり地は召し上げられるに至った。上杉家としては土脈症の分際で領主役人に地辱を被らせたこともってのほかである。これは大いに憎み怒りを買うこととなった。上杉家へ引き渡され、江戸より欧州街道を経て、出羽の国に伊塾村まで護送され、一の坂に至ったところで、成敗に行わる別子像、と通達される。護送の道中は、非道の扱いにあったことは言うまでもない。処刑の日が定まり、それを聞いた八代号の人たちは皆嘆き悲しんだ。そして処刑当日、せめて最後の際には死後の冥福をと多くの人が詰めかけた。それから、間もなく役人に引き立てられて形状へ入ったリエモンの姿は、江戸の牢獄に繋がれて深区に耐えた後、上杉家に引き渡されて、長い旅路の間の苦行もあり、頭の髪は乱れ、髭も武将に生えており、ほほ肉は痩せこけており、この世の人とは思われず、見るも嘆かわしい姿であった。この姿を見て監修は皆哀れんだ。張り付け柱に縛り付けられ、まっすぐに押し立てられ、槍を手に取った処刑人は左右に分かれて構えを取った。見物一同が手に汗を握っていた。その時、その見物人の群衆をかき分けて槍の最前まで進み出てくる者がいた。泉岡村の佐藤十郎左衛門であった。リエモンの方を見て、声をかけようとしたところ、リエモンは張り付け柱の上にありながらこれを認め、ニコリと笑い、会釈をした。これを見た十郎左衛門は胸をつぶれる思いで、悲嘆の涙に暮れそうになったが、今こそ声をかけねばならんとして、涙を振るって大声を上げ、いかにリエモンドの、数年、シンクの会ありて、対岸上時に至りし上は、今日、シストも本望ならん。と声をかければリエモンはうなずき、さすがは泉岡村の名手殿。最後の際によくこそ言葉をかけられたれ、シストンソンさらに変わることあるべからず。と言葉の終わらぬうちに左右から突き出された矛先により突き貫かれ、儚なく息絶えた。その後、隠してリエモンの処刑は終わった。そしていよいよ八代郷は御領所に戻り、上杉領との境界に万象を設けられ、上杉家の厳しい政治から解き放たれ住民にも安堵の様相を呈した。これは理恵門の死で得たものであると深く称賛し、家ごとにこの礼拝を設けて密かに冥福を祈っていた。密かに、というのは、貼り付けにされた以上、公然と墓碑を立てて指導を設けることは恐れはばかるところがあったためである。それから140年ほど経ち、一ノ坂形状には墓、亀岡文字堂に供養塔、新宿には大衆王妃が建てられた。なお、この初代の大衆王妃は、幕末1863年に発生した八代郷文久騒動の際に、幕利の手により墓碑と衆王妃を破却されてしまっている。その後1872年に衆王妃が再建。高梨シリエモンのためのものでもあるが、この時は、幕末の八代郷文久一期への検証の思いが大いに託されているようである。1887年には新宿村東仙院において200年期が取り行われ、昭和になり、リエモンを祀る歌が作られた。1950年には周音碑を新宿小学校に移転し、盛大な供養が行われた。ごく重悪人だった理由。それは八代号の農民からすれば義民、英雄、なのであるが、幕府や米沢藩からするとお上に逆らった、ごく重悪人、であった。そんな義民に奮発された幕末の八代号文久一揆。八代号文久一揆を盛大に称える記念碑を、作ってしまっては明治政府に目をつけられて、再度取り壊される恐れもある。それを避け、幕末の八代教一揆への記憶と意志を後世へ残す。そのためにも役人を欺くべく考えられた当時の人々の知恵として、刻み込まれた偽りの文言、ごく重悪人。その偽りの言葉と共に高梨理恵門は今も義民として
人々に称えられ言い伝えられ続けるのであるこのような歴史があったのですねちなみに一の坂には墓碑が今もあるのですが道路が封鎖されて地元住民のみの立ち入りとなり実際に見ることができませんでした機会があれば訪れてみたいですね最後によろしければチャンネル登録をぜひお願いいたします不定期ですが調べたことを動画にしていきますそれではまたね